நம்ம உலகத்தில் எத்தனை கண்டங்கள் தான் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் சின்ன பசங்களை பற்றி கேட்டிங்கன்னா வந்து சிம்பிளாக சொல்கிற ஆன்சர் ஏழு கண்டங்கள் அண்டு ஏழு கண்டங்களும் ஏழு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வேற சொல்லுவாங்க ஏசியா ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா ஆப்ரிக்கா அண்ட் அமெரிக்கா அமெரிக்கா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க பட் இந்த ஏழு கண்டங்கள் இப்போதைக்கு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாமே ஒன்னாக தான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களால் நம்ம முடியுதா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சூப்பர் கான்டினன்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஒன்னாக இருந்த டைமுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் ஒன்றாய் இணைந்த கண்டங்கள் கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய குடும்பம் உருவாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட கற்பாறைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி புவி ஈர்ப்பு விஷயம் மூலியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பந்தாக உருவாக ஆரம்பிச்சது அதுதான் கிரகம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த கிரகத்தில் ஒன்றாக தான் நம்முடைய பூமியும் இருந்தது தண்ணீர் தனியாக படையை எடுத்து வர இந்த உலகம் முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீரால் நிரம்பி வழிய ஆரம்பிச்சுது அண்டு முக்கியமாக ஹேபிடல் ஜோனில் இருக்க அந்த சமயத்தில் இந்த தண்ணீர் தண்ணீர் வடிவத்தில் இருந்துச்சு ஆவியாகவும் இல்லை ஐஸாகவும் இல்லை அப்போ முழுக்க தண்ணீரால் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூடப்பட்டிருந்த நம்முடைய பூமிக்கு அடியில் இருக்க டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ டெக்டானிக் பிளேட்ஸும் மொத்தம் ஏழு இருக்கு சில பல சின்ன சின்ன டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழை ஒன்றாய் இணைக்க யூஸ் ஆகிச்சு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக தான் இருந்தது ஸோ இதுக்கு கீழே இருக்க அந்த மேக்மா எரிமலை குழம்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும் போது அது கூடவே இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும் ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் மேலே போய் இடிக்க இல்லைனா அது மேலே போய் ஒன்றா சேரும்போது ஒன்று மேலெழும்பு இல்ல கீழே இறங்கும் சோ மேல எழும்புறது வந்து பாத்தீங்கன்னா காண்டினட் ஆகவும் மலைகளாகவும் மாறும் கீழே இறங்கும்போது பள்ளமாக மாறி அந்த இடத்தை முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் நிரம்பி அஃப்கோர்ஸ் ஓஷன்ஸ் பெருங்கடல்கள் கடல்கள் உண்டாகும் ஸோ இது பேசிக் அவுட் லைன் ஸோ அதை தொடர்ந்து உலக முழுக்க தண்ணீர் நிரம்பி இருக்க அந்த சமயத்தில் முதல் காண்டினன் முதல் கண்டமாக உருவாகினது இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு குட்டி காண்டினன்ட் வந்து இருந்திருக்கலாம் ரொம்பவே குட்டி எந்த அளவுக்குன்னா நம்முடைய ஸ்ரீலங்கால பாதி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதை வால்பாரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வால் பிரிஞ்சு ஆப்பிரிக்கால ஒரு பகுதியாகவும் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு சின்ன பகுதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறி இருக்கு பட் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் உண்டாகின காண்டினன்ட் முதல் உண்டாகின கண்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஊர் அதை தான் சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கண்டம் அகைன் ரொம்ப ரொம்பவே சின்ன கண்டம் பட் இருந்தாலும் இந்த கண்டம் உருவாகும் போதே நம்முடைய இந்தியாவும் உருவாகிடுச்சு ஐ மீன் முழுசாக கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகிடுச்சு முதல் கண்டத்திலேயே இந்தியா வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அதை தொடர்ந்து அந்த கண்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மூலியமா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நகர ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எப்படி ஊர் அப்படிங்கிற ஒரு காண்டினட்டை உருவாக்கிச்சோம் அதை தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெனர்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஓரளவுக்கு பெரிய காண்டினன் பார்த்தீங்கன்னா உருவாகிச்சு அண்ட் எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காண்டினன் தண்ணி கடையிலேருந்து வரலை அதுக்கு முன்னாடியே சில சில நிலப்பரப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த நிலப்பரப்புகள் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து கெனர்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பெரிய காண்டினன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கிச்சு அண்ட் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த நார்த் போல் அதாவது வடதூர்வ சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கும் அண்ட் அகேன் முழு இந்தியா கிடையாது இந்தியாவோட ஒரு தரைப்பகுதி ஸோ இந்தியாக்கான அந்த ஒரு ஷேப் வருவாக <laughs> இந்த நூனா உருவாகத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி வருஷங்கள் ஆச்சா ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பகுதிகள் எல்லாமே தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் ஆகி மறுபடியும் ஒன்றாக இணைஞ்சது தான் இந்த நூனா ஸோ இந்த நூனா டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடதுருவத்தில் இருந்த நம்முடைய இந்தியா தெற்கு பக்கத்தில் ரெண்டாக உடஞ்சிருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியா அண்ட் சவுத் இந்தியான்னு சொல்லி கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சிருப்பாங்க அகைன் இது வந்து நம்ம ஆக்சுவல் இந்தியா கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு தரைப்பகுதி மட்டும்தான் நார்த் இந்தியாவும் சவுத் இந்தியாவுக்கும் இருக்க அந்த தரைப்பகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் பிரிஞ்சு தான் இருந்ததான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாக உடஞ்சிருந்துச்சுன்னு கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மென்ஷன் செய்யலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நினைக்கல வெறும் அறுபது கோடி
கிரிட்டிக்கல் ஜோனா இருந்துச்சான் அதாவது இப்ப இருக்க மாதிரி பணியால வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர் செய்யப்படல முழுசா நல்ல பச்சை பசேல்னு அழகான ஒரு இடமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டார்டிகா இருந்தது ஸோ அண்டார்டிகா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்தியாவோட ஒரு தரப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கு பட் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா ஒன்றா தான் இருந்ததாக இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ரொடினியா தான் இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுலே கொஞ்சம் மேசிவ் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரொடினியா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காலங்கள்லேருந்து நீடிக்கல ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் கான்டினென்ட் வந்து பிரேக் அப் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட மினிமம் நூறு கோடி வருஷங்கள் ஆச்சு பட் இந்த ரொடினியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுலேருந்து ஐம்பது கோடி ஆண்டுகள்லேயே வந்து பிரேக் அப் ஆனதாக வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரொடினியாவோட முடிவு காலம் அதாவது பிரேக் அப் ஆகிற அந்த காலத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய மொத்த உலகமுமே பணியால் கவர் செய்யப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோபால் இயர் அதாவது பனிப்பந்து உலகம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க உலகம் முழுவதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணியால் கவர் செஞ்சப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்னோபால் பனிப்பந்து உலகம் ரெண்டு தடவை நிகழ்ந்திருக்கு இந்த ரொடினியாலேருந்து அடுத்த சூப்பர் கான்டினென்ட் அடுத்த மாபெரும் கண்டம் உருவாகிறதுக்கு இந்த ரொடினியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவில் சிம்பிளாக மதர் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு மாபெரும் கண்டமாக இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் பல உயிர்கள் டைவர்ஸாக வளர்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொடினியா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரொடினியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்அப் ஆகி நம்ம பேஞ்சியா உருவாகிச்சு பட் இந்த ரொடினியாவுக்கும் பேஞ்சியாவுக்கும் நடுவில் பனேஷியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்னொரு சூப்பர் காண்டினென்ட்டும் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க பட் இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சூப்பர் காண்டினென்ட் கிடையாது ரொடினியிலேருந்து பேஞ்சியா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது நடுவில் ஒரு லேண்ட் தான் அந்த பனோஷியா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது பட் பேஞ்சியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஃபிளட் சூப்பர் கான்டினென்ட் அதோட மேற்பகுதி லரென்சியாவும் அதோட கீழ்பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டானா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அழைக்கப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைம்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இப்போதைக்கு பார்க்குற எல்லா கான்டினென்ட்ஸ்க்கான அந்த உருவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக ஆரம்பிச்சது ஆல்சோ சுத்தி வந்து தண்ணீர் இருக்க அந்த சமயத்தில் எல்லாத்தையுமே ஒரே பேர்ல பேத்தலசா ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கூப்பிட்டாங்க பேத்தலசா பெருங்கடல் அண்ட் ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழி வந்து அதுக்குள்ள பெருங்கடல் அப்படிங்கிற ஒரு கடலும் வந்து இருந்ததா சொல்லப்படுது இந்த பேஞ்சா டைம்ல நாம வந்து ஆப்பிரிக்கா பக்கத்தில் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மடகாஸ்கர் ஆப்பிரிக்கா பக்கத்தில் வந்து இருந்ததாகவும் இந்த பிரேக் அப் அப்பதான் இப்ப நீங்க பார்க்கிற அந்த மாடர்ன் கண்டங்கள் எல்லாமே வந்து உருவாகிச்சு அமெரிக்காவும் இந்த பக்கம் யூரோப் அண்ட் ஆப்ரிக்கா ரெண்டாக பிரியும் போது நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கேப் அந்த கேப்புக்குள்ள தான் அட்லாண்டிக் கோஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆச்சு நம்ம இந்தியா வந்து டைரக்டாக இந்த பக்கம் ஏஷியா மேலே மோத அந்த மோதலில் தான் நம்முடைய ஹிமாலயஸ் உருவாகினதாக சொல்கிறாங்க பட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிற அந்த சமயத்தில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாமலேயும் சில கண்டங்கள் தண்ணீருக்கு அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதைப்பட்டுச்சு அந்த கண்டங்களை தேடின பயணங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு இப்போ என்ன தான் நம்ம தனித்தனி கண்டங்கள் தனித்தனி நாடுகள் தனித்தனி பார்டர் தனித்தனி ஜாதி மதம் சொல்லி வந்து பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாருமே ஒன்னா தான் இருந்திருக்கும் அண்ட் டோன்ட் வரி ஃபியூச்சர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் ஒரு காண்டினென்ட் சூப்பர் காண்டினென்ட் அது உருவாகுமா பட் அதுக்கு இன்னும் ஐநூறு லட்சத்துலேருந்து அறுநூறு எழுநூறு லட்சம் வருஷங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மாபெரும் கண்டம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தெரியல ஆனால் அதுக்கான பெயர் மட்டும் கொஞ்சம் ரெடியாகவே இருக்கு பேஞ்சியா அல்டிமா நல்லா இருக்கல பேர் திஸ் இஸ் அன் சைன் சைனிங் ஆஃப்